们有，我们这里是高长官，听话。あいつは要求を沿って生協調している。絶対に処罰するべきだ。チグレ、ジョンビ、トゥラ、ノリコド。所以必须受到惩罚。私はお前たちの中から奴のような吊るされるものを出したくない。不希望你被当中的某一个位，明天也被调到这里。お前たちは幸運なこと。この皇帝が二ヶ月で完成すれば自由になれる。那很幸运，这里的工程还有两个月就可以结束。到时候你们都自由了。我希望你们老老实实的干完这两个月。よく聞くんだ。ここには規定がある。怠けずに一生懸命働けば労働と引き換えに自由になれる。记住，在这里。只有一条规矩，努力工作，必须偷懒，用你们的劳动换取你们的自由。自我介绍一下，我姓唐，原来呢是咱们静水军三五八团的三营营长，现在就在这战俘营里面瞎混了，当了个队长。你们以后叫我老唐就行了啊，大家不用客气，是吧？哎呀，以后有事了，吭气啊，咱们互相关照了嘛，我关照你们，你们也关照我，对不对？<笑>不用想那么多，日本人没啥可怕的，只要你们好好干活，对吧？他们为啥要为难你们了？呃，这样，咱们点上一下名，分上一下班，一会儿我点到名的去一班，没点到的自动归二班。都进来，都进来，啊，晚上就睡这儿啊，呃，床位自己找。不够的话就搁挤搁挤，啊，搁挤搁挤吧，睡觉还暖和啊。什么时候开饭啊？什么时候开饭？这这样，开饭吗？开饭？还想吃饭了？吃球啊你们？不懂他的规矩？头一天来的没有饭，班三，都赶紧睡觉，明天早上七点钟点开工啊，就这。我起来，起
没事吧？没事。能挺住不能？刚才在里边都吐血了，这不能没人管吧？咋管？把他送到日军的医院，给他开个单间。不，不是说日军优待俘虏吗？那给开点药也行啊。开点药？哎，是药贵了，还是他的命贵了？啊？这点道理都不懂，你们也都一样啊，听见没有？老婆，啊，这么爱多管闲事呢？你原谅哪个部队的？九十六军，后勤部运输队的。九十六军，西北军。是。九十六军也参战了？别提了，我们基地后勤部的长官，贩卖军粮被调查了。还想栽赃嫁祸给我们，陷害我们，我们兄弟三个被逼得没办法，就琢磨着吧，跑到山西去避避风头。没想到这路上被当成了逃兵抓了起来，还送到了战场上。你们避风头咋跑山西来了？你们该不会是想来偷拐子的吧？你他娘的说啥呢你？我们到山西是因为我们家在这头。我告诉你吧啊，我们在战场上不比你们啥鬼子啥的少。你们要是觉得自个儿牛，那就跟鬼子干去。我还是给人家挖这老鼠洞子吧，装什么？装老鼠洞子！哎，有能耐你们省点力气跟鬼子干去啊！那鬼子就在上面干吗？就能把你们这个兔把行子把鬼子淹死去。老三，老三，你也是山西的？啊，你是山西哪的？岳城。啊，哎，再的说，咱俩还算是个老乡，我就不愿意听他们说这个屁话。就是因为都搁那混饭吃。不知道为社打为谁打，装社打个去，不要胡个搅了啊！你也不要胡个搅的，你个小鬼懂成事吗？真的是你，小少爷，这这是少小姐的哥哥。小少爷，你怎么在这儿啊？快别叫我少爷了，叫我赵伟。小赵也行。走，咱屋里说。你怎么跑这儿来了？嗨，是我来花城。哎，大哥，你这怎么回事？年前吧，就是你走了以后，啊，我就跟着十三哥还有丑娃，我们就就就参军了。怎么参军去了？哎，他不好意思说。有啥不好意思说的？哎，我跟你说是这么回事，玩这个参的军。我当初跟他说了，你跟我参军，当上大官，回去就能娶那女孩了，就那么回事。娶什么女孩？谁呀、啊？你妹，你妹的吗？我妹。就因为这事，我俩还打起来了。你俩为什么打起来？他也喜欢你妹，你，你也喜欢我妹。哎呀，这这这这这事儿简单。那你听我说啊，那个二宽哥呢喜欢你妹，你妹又不喜欢二宽哥，那你妹喜欢的是十三哥，十三哥又不喜欢你妹，二宽看不过去呢，就就跟十三打了。行行行行行，别说了，说错了吗？我。哎。你你你这是参加什么什么？八路军太原游击队，政委。哟，那你就是共产党啊？干啥？咋了？多大了？今年二十了。我有必要提醒你们，我现在还是在乎你的队长。你们有什么计划，得先让我知道。唐队长有话直说吧。未经我的允许，不要胡乱搞一些什么逃跑计划，听见了没有？咱们这儿的工程还有两个月就完工了，到时候大家就获得自由了。你这时候闹这个事儿，全都搞得你完蛋。你知道咱挖了什么东西吗？弹药库。日本人把弹药库
，建在这么隐秘的地方，就是不想别人知道。你以为不用结束了以后，咱们还能活着走去吗？帮我们放咱们走，你知道？你就算你跑，人家这防守防得这么严密，戒备这么森严，你以为能跑得出去？就凭你，你们三个兄弟咋想的了？可不敢跟上他瞎胡闹啊！听见了没有？什么都没有，命重要。一个，曹队长。哎哎哎哎哎，干啥呢？你，哎，不要不要不要擦了，不要擦了。你就你把脏袖子擦完了，我还得再擦一遍。有话说，皮放。曹队长，是这啊，我看咱这个战俘营伙夫这个活不错。帮帮忙，能让我干吗？我会做面。伙夫在买卖，是谁想干就能干了的。现在想起我来，早干上去了，啊！我听说你最近跟个赵伟不是耍的不错，哎，最后闹了个你们两个伙计也不跟你耍了，跟了人家赵伟了，把你给甩了。这会儿闹了个众叛亲离，老老不疼，舅舅白的水货样子，找我来了？嘿，你以为我是捡破烂的？剩垃圾都要？啊，滚滚滚滚滚！去当个死爹货，刚才生死也不懂，咱不是老乡吗？老乡啊，老乡，我当初劝你不要站错队，不要站错队，那你咋不听我的
这会儿跑来求情来了，顶个屁用！快快快，一边耍他！该干啥干啥。大队长，其实我今天还有一个重要的情报想向你汇报。情报？什么情报？他们的逃跑计划。啥？逃跑？这样计划暴动，时间不确定，但人数是三十个人。他们想找个机会，把日本人的枪枪的占领这个工地。骗了我！这他可骗你！他们想拉客入伙，我心想这帮爹货不是找死吗？我跟他们闹翻了。哎呀呀，这帮没前途！再这样能干成了的话，哎，咱们全完了个球的了。是。你这个情报还挺重要的，大队。那你看我能当保不？你放心，只要你的情报属实，我跟黄军说一声，保荐你当保夫。哎，走走走，跟我向黄军汇报去。お前の言うことはどうでもいい。だが、皇帝が終わった後、お前たちを全員殺す。其实你说不说都无所谓，轰突一结束，你们都得死。都看见这个人了吧？他想计划暴动逃跑。あいつは不利口なやつ。だからあいつは今日はここで死ぬべきだ。这个人太不聪明了，所以今天他必须死在这儿。这就是企图逃跑的下场。これは今日お前たち紹介したやつ。彼は我が大日本帝国空軍の良き友達。刘氏三的，今天还要介绍一个人，他是我们大日本帝国的朋友，也是这个人救了你们所有人的命，他就是葛十三。太君，我不想死，我就想在这儿当个伙夫。我绝对不跟他们逃跑。あいつを殺せば、お前を処理人にさせてやる。只要你把这个人杀死，你可以留下来做一个伙夫。
不是，儿子，难道你跟他是一伙的吗？你想成为我们的朋友，必须杀了我自己，杀了他，杀了他。
现在与咱们之间的配合，明文，明天中午利用吃饭的这个机会，你要想个办法到炮楼上把那两个日军干掉。他们平时炮楼上就两个人，我明天做两碗面，趁着他们吃面的时候把他们给弄死。然后你一定要给我一个信号，看到信号以后，我去杀了高木次郎。啊对。监狱里的战俘，阻止大家逃跑。那老唐要是拦着你，把他干掉。你三哥，那你怎么杀那高木啊？剑，啥剑？来嘞，哎想给你们演演一下这个，这这怎么怎么拉出来的？呃，在我们中国呀，有一个习惯，作为长官，吃鱼要先吃鱼眼睛。吉利。サカナマズメカラトヨス
，小兵，长官，这个鱼眼睛吃完呀，要吃鱼尾，首尾呼应，吉利。魚は目を食べてから、を食べるんです。消消不了，这，拿这个，对。卡里尼亚嘞，卡里尼亚嘞。不要信，嗯嗯，好吃，好吃，来，四个。唐营长，唐营长，麻烦过来一下呗，有事找你。营长这边，这边。你小子抓我哪有巧事儿呢？唐营长，给你擦鞋呗。就你外破好袖子啊，这连火机擦都脱到皮了。哎，不会不会不会，营长，我从小就是擦鞋的，不信你试试。真的假的？当然真的，这要擦不好，我不吃晚饭了。啊，来来来来来，来来来来来来试一试试一试。哎呀，咋样？技术不错吧事儿想跟你说一下，话说有屁放啊！来来来来，你过来，什么事儿都还搞得这么神秘。
前面才有当兵的，怎么？没事，咱就是仨农民，装着没看见，低头过去就完了。有啥事儿你指示。过来，过来，过来。哎，哎
哎呦，老总，您就别搜了，我们仨人身上一个子儿都没有。您要非得抢点啥，那这柴火都给您。谁说要你钱了？衣服脱了。啥？老总，您这不是开玩笑的吗？大冷天的，让我们哥仨在这儿把衣服脱光了。这这不合适，穿我们的。这坏了呀！说他们什么呢？赶紧的！老总，哎哎哎哎，脱脱脱脱脱脱脱脱脱！这这这他妈还抢衣服呢！老总，老总，嗯。这衣服穿着还合身啊，还行，就有点紧。你说这衣服让换也换了，啊，能给我们点好处不？你小子还跟我做新买卖来了？是啊，你说如今这世道，穿着这么一身衣服，确实是太不安全了。能给把枪吗？枪，枪！你们这么多把，那不差那一把呀。哎呦，谢谢老总，谢谢老总。这也啊，走了，老总啊，怎么了？站住！站住！什么人呢？竟然穿双军装的啊！不是，这事儿医生，他不是我们的，是他们拿着枪逼着我们，非要跟他们换过来的。你们手里枪怎么回事？我们的枪也是他们给的呀！傻呀！啊！你再狡辩，老子现在就崩了你！不行不行不行！不行，不行，不行！这衣服才是我的！等等！我是二十九团工兵营连长齐祖雷，正在。我们啊，是不是当兵的？我们是当地的农民，不是农民，农民就是农民。三个哥闭嘴！我正带着弟兄们往前线运送弹药呢，我们人手不够。我看，你这儿，云点兄弟给我，我好让他们推车。这弹药，前线正等着用呢。那你可把他们看好了，这可是一群逃兵。都有了。我们三个带着他们跟我走，动起来！阿龙飞。
报警啊！为什么都不走？哪里一边走啊？你们几个走那边，别想着跟我走。
心了，兄弟。白天吓得够呛吧？都第一次上战场，是不是？啊！一看就看出来。告诉你们，我啊，第一次上战场的时候，还不如你们呢。够勇敢。四時までに必ず制圧しろ。前方地位、午後四時前までに敵の陣地を取れ。